பிரம்மாண்டம் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக போகுது இது நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சி சமையல் சக்கரவர்த்தி சீசன் டூ வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஏற்கனவே நம்ம பொள்ளாச்சி மதுரை இங்கெல்லாம் போயிருந்தோம் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊரோட பாரம்பரிய உணவுகளை சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தாங்க ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ சுவையாக இருந்தது ஆனால் சென்னையில் நடக்க போகிற இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் பல ஊர் மக்கள் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிற இந்த சென்னையில் பலவிதமான உணவு வகைகள் வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஃபேமஸ் இது ஃபேமஸ் நிறைய இருக்குது சென்னையோட புகழை பற்றி நானும் சொல்லணுமா என்ன பல ஊர் மக்கள் என்னென்னவோ செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி முதல் கட்ட போட்டி முதல் கட்ட தேர்வு இப்போ நடக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு போகலாம் இது புதியகம் வழங்கும் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் சி சமையல் சக்கரவர்த்தி சீசன் டூ சீசன் ஒன்னில் கிடச்ச வெற்றியை தொடர்ந்து சீசன் டூ இப்போ வெற்றிகரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே ஏழு ஊரில் நடந்துருச்சு அந்த ஏழு ஊரை தாண்டி எட்டாவது ஊராக இப்போ சென்னையில் நடக்குது மற்ற ஊர்களை விட இந்த ஊரில் வந்து அதிகமான கண்டஸ்டன் கலந்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் புதியகம் சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த போட்டி நடக்கும்போது அந்த ஊர் மக்கள் தங்களோட ஊரோட பாரம்பரிய உணவு என்னவோ அதெல்லாம் சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்து அசத்தி இருந்தாங்க உண்மையிலே அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது ஆனால் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பல ஊர் மக்கள் இங்கே ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து இருக்கிறதுனால பல ஊரோட பாரம்பரிய உணவு வகைகள் இங்கே வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த டிஷ்ஷஸ் வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து செக் பண்ண போகிறாங்க டேஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்த அந்த டிஷ்ஷஸை அழகாக எடுத்து டேபிளில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் நம்ம ஊர் நம்ம ருசி சமையல் சக்கரவர்த்தி போட்டி நடக்கும்போது நமக்கு பின்பக்கத்துலேருந்து பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டீமே இருக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லலாம் அதெல்லாம் தாண்டி ஸ்பான்சர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் முக்கியமாக இந்த இடத்த நமக்கு கொடுத்து பெரிய அளவு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற மிஸ்டர் பெனட் அவர்கள் வணக்கம் சார் ஸோ இப்போ வந்து போட்டியாளர்கள்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் சி ஒரு டிஷ் எதுக்கு நீங்கள் சமைக்கிறீங்க பேசிக்கலாம்னா மற்றவங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அது அழகாக இருந்தால் அதை லைக் பண்ணுவாங்க அது டேஸ்டியாக இருக்கணும் அது வந்து இந்த டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு புது விதமாக அதை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேசிக் இது தான் ஜட்ஜஸ் பார்ப்பாங்க உங்ககிட்ட உங்கள் டிஷ்ஷில் ஒரு ஒரு டிஷ்லேயும் ஸோ நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே என்னோடய மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு நல்லாவே கேட்குது அதனால் இதுக்கப்புறம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை இங்கே ஜட்ஜஸ் ரெடியாக இருக்காங்க ஷெஃப் ராஜ்குமார் அண்ட் ஷெஃப் மணிவேல் ஷெஃப் வில்ஃப்ரட் லாரன்ஸ் அண்ட் ஷெஃப் மிஸ்டர் மொய்யுனுதீன் இதுக்கப்புறம் ஜட்ஜஸ்க்கும் உங்களுக்கு தான் வேலை இருக்குது ஸோ இம்மிடியட்டாக நான் கொஞ்சம் எஸ்கே பயிரேன் இது வந்து திணை முறுக்கு சார் எல்லாமே திணை பேஸ் பண்ணி பண்ணிக்கீங்க மூணு மட்டும் மூணு மட்டும் ஆமாம் திணை முறுக்கு திணை பா திணை குதிரை வாலி வரகு சாமை அதோட பாயாசம் திணை லட்டு பொட்டேட்டோ அல்வா சார் திணை முறுக்கு நல்லா இருக்குமா பட் அரிசி மாவோ திணை மாவோ ஏதோ ஒன்று வந்து லேசாக காரல் அடிக்குது அதை நீங்கள் செக் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா காரம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கணும் முறுக்கில் இவ்வளோ காரம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றது சரிங்களா மற்றபடி நல்லா இருக்குமா சார் நான் வந்து பாரம்பரியமும் சத்தும் நிறைஞ்சு முளைக்கட்டின பயிர் அப்புறம் வந்து கொள்ளு இட்லி சார் கொள்ளு இட்லி பரங்கிக்காய் ஸ்பைசி சட்னி சார் அண்ட் வந்து கொண்டக்கடலை அல்வா பண்ணியிருக்கேன் சார் இது முளைக்கட்டின பயிர் கம்பு ஃப்ரைட் ரைஸ் சார் கோவைக்காய் சூப்பு மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்பம் சார் மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்படியே தூக்கி வச்சுருக்கீங்க அது கார்னிஷாக இல்லை நாங்கள் அப்படியே சாப்பிடணுமா சாப்பிட்ணும் சார் இல்லை அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக மரவள்ளிக்கிழங்கு நீங்கள் உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறப்பே தெரியும் அதில் மரவள்ளிக்கிழங்கோட ஃப்ளேவர் இருக்குன்னு தெரியும் ஓகே சார் இது மாதிரி ராவா வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரியா ஸோ அதை அவாய்ட் ஓகே சார் ஸ்வீட் நல்லா இருக்கும் ஸ்வீட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டு அதிகமாக 
அப்போ வந்து மரவள்ளி கிழங்கை திருவிட்டேன் சார் தேங்காய் ப பச்சரிசி மாவு சோளம் மாவு எல்லாம் போட்டு முந்திரி எல்லாம் போட்டு நெய் போட்டு தோசைக்கல்லில் இப்போ சுட்டேன் சார் நான் வந்து எண்ணெய் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ தோசைக்கல்லில் சுட்டேன் விஷோட பேர் கொஞ்சம் சொல்லிங்களா வந்து சூப் வச்சுருக்கேன் ஹெர்பல் சூப் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வத்திக்கரை சப்பாத்தி நவதானிய குருமா இது என்னது மஷ்ரூம் பிரியாணி அப்புறம் வெந்தயக்கீரை சப்பாத்தி ஜிகல் ஜில் ஜில் ஜிகர் தண்டா வச்சுருக்கேன் துளசி ரசம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வெந்தய இது வெள்ளரிக்காய் சாலடு நெல்லிக்காய் துவையல் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கான்செப்ட் வந்து நல்லா இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து புதுசாக எங்களுக்கே தெரியுது அதை ஆக்சுவலாக உங்கள் கிட்டே தான் நிறையா கற்றுக்கிறோம் நாங்களாம் பாரு இது ஒரு போட்டி மாதிரி இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப அன்பாக சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்புறம் கோவிலுக்கு போகிறது சாமி கும்பிட்றது எல்லாமே இருந்தது ஆனால் அச்சுத தட்டு இல்லாமல் எப்படா போகிறது போயிட்டோமே அப்படின்னு கொஞ்சம் மனசில் ஃபீல் இருந்தது ஆனால் அந்த குறையை போக்குற மாதிரி நம்ம அண்ணன் ஆனால் உங்கள் பேர் என்னென்ன என் பேர் கே மணிகண்டன் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஊருக்குள்ளே கேட்கட்டும் கே மணிகண்டன் மணிகண்டன் அண்ணன் பாருங்கள் அச்சுத தட்டே செஞ்சுருக்காரு ஆனால் தூக்கலாமே அண்ணன் தூக்கூடாதா எல்லாமே எல்லாமே செட்டிங் தான்ப்பா ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கான ஒரு ஜாப் தான் இந்த டஃப் டாஸ்க்கை கூட வந்து ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுருக்கேன் நான் சொல்லணும் நீங்கள் சொன்னபடி முறுக்கு வந்து இவ்வளோ அழகான ஷேப் வருது அப்படின்னா அது கஷ்டமான விஷயம் இப்படிலாம் வராது நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம்னா பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி ஜிலேபி சூட்ட மாதிரி தான் வரும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி சக்கரை மாதிரி ரொம்ப அழகாக பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் ஆமாம் நைட்டு வேலை முடிச்சுட்டு வந்து லெவன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னும் தூங்கலை அப்படியே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்து ஸ்டேட்டாக இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய சிரமம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க இன்னோவேஷன் இருக்கணும் புதுசாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களோட உழைப்பு உங்களோட நம்பிக்கை ரெண்டுமே வந்து கண்டிப்பாக நான் கொடுத்த மாதிரி அதுவும் கை கொடுக்கும் மாங்காய் பிரட்டல் இனிப்பு போட்டது முருங்கைக்காய் தீயல் கத்திரிக்காய் ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் சேரது வாழைக்காய் மஞ்சூரியன் புடலங்காய் கூட்டு சுரக்காய் புடலங்காய் வடை சேரது வந்து இன்னொன்று இருக்கிறது வந்து சுரக்காய் கூட்டு பாவக்காய் ஸ்டஃப்டு பாவக்காய் உள்ளே வந்து பாவக்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வச்சு ஸ்டாப்டு பண்ணிருக்கு சார் பாகக்காயில் இதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அந்த பாரம்பரியனால இலம் போட்டு தான் பிரசன்ட் பண்ணணும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சத்து மாவு ஸ்வீட் பால் இட்லி மாவு பண்ணிக்கீங்களா இட்லி மாவு இட்லி மாவு இட்லி மாவு ரொம்ப புளிச்சிருச்சு ரொம்ப புளிப்பாக நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க பண்ணுங்க சார் பண்ணிடலாம் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கு கொஞ்சம் ஏன் ஹார்டாக இருக்கு ஹார்டாக இருக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணியே ஆயிடுச்சு ரவசி ஆ ரவ நிறைய சேர்த்துட்டீங்களா அது நல்லா ஹார்டா இருக்கு ஒண்ணு நீங்க என்ன பிரசன்ட் பண்ணீங்களோ எது நல்லா இருக்கோ அது ரெண்டு டிஷ் வாங்கி போதும் சொல்லுங்கமே என்னென்ன டிஷ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேர் சொல்லுங்க சுரக்க அல்வா பண்ணிருக்கீங்க அப்புறம் கம்பு லட்டு அப்புறம் சோளம் பனியாரம் இனிப்பு காரம் அதுக்கு அப்புறம் நாட்டு கோழி கிரேவி ஒரு நாலு அஞ்சு டிஷ் நீங்க சேர்த்து பண்ணும்போது ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து போகணும் நீங்கள் நிறைய டிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு அஞ்சாறு டிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க பட் எது கூட எது காம்பினேஷன்றது புரிய மாட்டேங்க இப்போ ரைஸுக்கு அந்த சிக்கன் கிரேவி இருக்குது மற்றபடி பணியாரம் ஸ்வீட்டு மூணு ஸ்வீட்டு வச்சுருக்கிறீங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு மெனுன்னு வரும்போது ஒரு 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 பேலன்ஸ் இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிடும்போது சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஒரு சாதம் சாம்பார் ஒரு பொரியல் ஒரு கூட்டு ஒரு வருவல் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கணும் எதை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் சரிங்களா டேபிளில் பார்க்கும்போது எதை எடுத்தாலும் சாப்பிடலாம் போனவே தோணுது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் டைம் ஆகுது பசி ஒன்று இன்னொன்று இதெல்லாம் எப்படா செய்கிறாங்க அப்படின்னு பிரமிப்பாக இருக்குது உயிரோடு இருக்கிற பொருள் எடுத்து தட்டு மேலே வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த டிஷ்ஷஸ் பார்க்கும்போது ஆனால் இது சமைச்சது தானே சமைச்சது தான் இல்லை உண்மைதான ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் எடுக்க மாட்டேன் தைரியமாக சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை சமைச்சது தான் இன்னும் கலையாமல் இருக்கே இன்னும் நீங்கள் வந்து ஜட்ஜஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போலையோ எடுத்துகிட்டு போகல சரி இது பேர் என்னென்ன இது இறாலோட ஃபேமிலினே எனக்கு தெரியுது ஆனா இவ்ளோ பெரிய இறால் நான் பார்த்ததே கிடையாது அதனால தான் கேக்க இது பேர் வந்து புலி இறால்னு சொல்வாங்க டைகர் பிரான் டைகர் பிரான் டைகர் பிரான் சொல்வாங்க இது வந்து சிப்பி வகையை சேர்ந்தது சிப்பி 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 வேற மட்டிகல்னு சொல்வாங்க அப்படி ஒன்னு அதுவா இது மட்டிகல் சின்னதா இருக்கும் இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பெருசா இருக்கும் ஓகே இது மேல இன்னொரு இருக்கு அதே இது வந்து
செஞ்ச டிஷ்ஷஸோட பேர் சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிளாஸில் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பானகம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிறது கிவி க்ரஷ் அதுக்கு பேக்கில் இருக்கிறது வந்து கோசம்பரி கர்நாடகா டிஷ் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் வடை தயிர் வடை ரசம் வடை ஸோ தமிழ்நாடோட ஸ்டார்ட்டர் அதுக்கப்புறம் அக்கி ரொட்டி தக்காளி பூண்டு தொக்கு ஸோ இதுவும் கர்நாடகா டிஷ் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் பச்சடி ஆந்திரா ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சாதம் அதுக்கு வந்து கடலை பருப்பு உருண்டை குழம்பு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது சென்ட்ராகவே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கர்நாடகா ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா ஒப்பட் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் போலி சொல்லுவாங்க அகேன் கேரளா டிஷ் இளநீர் பாயசம் ஸோ சவுத் இந்தியன் இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் சாதம் அரிசி மாவு டெக்ஸ்டர் ரொம்ப ரஃபாக இருக்கு ஸோ நார்மலாக இது வந்து ஸ்டே எல்லாம் நம்ம வெளியூர் எல்லாம் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சார் அவ்வளோ ஈஸியாக கெடாது இல்லை ரைஸ் ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமம் கெட்டுரும் உங்களுக்கு இல்லை சாதம் வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ரஃபாக இருக்கு ஏதாச்சும் மா கீ ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கீங்களா ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு மற்றபடி கரெக்டாக டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது சாஃப்ட்னஸ்க்கு கொஞ்சம் நீங்கள் கீயோ ஆயில் மீன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிடலாம் அதுபடி டெக்ஸ்டர்ஸ் ஓகே ஓகே நல்லா இருக்கு அடை அடை சரி முசு முசு க தோசை பக்கத்துல இருக்குது இது வந்து இது மக்கா சோளம் புட்டு ஆலோ வேரா ஸ்வீட் இது வந்து சுண்டல் பரண்டை தகையல் தூது அலக்கிற தகையல் சோத்து கத்தாழ ஜூஸ் இது ஆக்சுவலாக சோத்து கத்தாலில் பேஸ் பண்ணி தானே பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாங்க சார் இது எப்படி குக் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அப்படியே வெறுமனையே சார் வெறுமனே அந்த ஜூஸ் மட்டும் எடுத்து பணங்கள் கண்டு போட்டு நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் ச வெறும் வயத்தில் சாப்பிட்டோம்னா வயிற்று புண்ணெல்லாம் ஆறும் சொல்லிவிட்டு எங்கள் அம்மா சாப்பிடுவாங்க சார் அதை தான் நேற்றுக்கெல்லாம் உக்காந்து சுத்தம் பண்ணி சொல்லுங்கள் லதா சார் ராஜ்குமார் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அவள் பாயசம் பண்ணிக்கிறேன் யார் எனக்கு பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கீங்களா அவள் <laughs> நல்லா அவ்வளோ வறுத்துட்டு எடுத்துடணும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் எடுத்துக்கணும் ஹாட் மில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க சூடான மில்க்கு சொல்லுவாங்க சூடு மில்க்கை போட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அவள் அவள் சொம்ப சாஃப்டாக இருக்கனால ஒரு பவுலில் சுகர் கொஞ்சம் ஏலக்காய் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கணும் அப்படியே சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு ஏலக்காய் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுட்டு அவள் கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கணும் ஏலக்காய் க்ரஷ் அந்த தூளை போட்டுக்கணும் பால் ஓட்டிக்கணும் வாழத்தண்டு <laughs> 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 போயிடும் <laughs> சார் இது ஒரு மினி சீ ஃபுட் காம்போ ரெடி பண்ணேன் மெயினாக இதை வந்து சிப்பியை காண் காமிக்கணும்னு தான் எனக்கு நான் இதை முக்கியமாக கொடுத்தது ஏன்னா சி சிப்பி வந்து உலக அளவில் வந்து மியூசல்ஸ்ன்ற நேமில் வந்து பெரிய டிஷ்ஷாக இருக்குது பட் இது நம்ம ஊர்லேயே வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சகஜமான ஒரு ஃபுட்டு ஆனால் அது வந்து யாருக்குமே ஒரு அறிமுகம் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ தட் அந்த ஃபுட்டை நான் வெளியில் கொண்டு வரணும்னு தான் என்னோட மாவட்டத்துலேருந்து நான் அதை சூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அதை ஒரு சீ ஃபுட்டாக காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த டைகர் ப்ரானும் கடம்பாவையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இது இது வந்து இங்கிலீஷில் பிரெட் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சார் 
இது வந்து தமிழில் வந்து கொட்டை பலாயின்னு சொல்லுவாங்க பலாக்காய் இது வந்து பல வகை சார்ந்தது தான் ஆனால் பலாப்பழம் கிட வகையில் உள்ளது கிடையாது இது சார் அது ஒரு நான்வெஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் வெஜிடேரியன் முக்கியமாக ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாசஸ் ஏதாவது அக்காமினிமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இட் இஸ் லைக் நீங்கள் ஸ்வீட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஷெல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரான் இருக்கு பட் லிட்டில் பிட் சாஸ் இருந்தால் ட்ரையாக இருக்கும் ஓகே சார் ஒரு ரீசன் புதுகம் சேனலுக்காக புதுசாக ஏதாவது க்ரியேட்டிவாக பண்ணணுன்றதுக்காக யோசிச்சு பண்ணியிருக்கேன் சார் இந்த பூக்கூட கான்செப்ட் இந்த கோவில் கூட கான்செப்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா என் ஒய்ஃப் ஒரு நாள் கோவில் போயிட்டு வந்திருந்தா சரி அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுவீங்க நல்லா இருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கான்செப்ட் புதுசாக இருக்கு ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கு ஓகே சார் நார்மல் ரைஸில் இது அரி முறுக்கு பண்ணல ஓகே குருந்தானியம் ஐந்து வகையும் அரிசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பு பொரி அரிசி அதெல்லாம் வறுத்து போட்டு ஓமம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஓமம் ஆட் பண்ணி முறுக்கு வார்த்திருக்கேன் சார் அப்புறம் வந்துட்டு சுரக்காலை வந்துட்டு ஸ்வீட் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பசும்பால் போட்டு அப்புறம் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியன் ஸ்பைசியில் கசகசா சேனல் யாரும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் கசகசாவில் நான் ஒரு பாயசம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரிசல்ட் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரப்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது புதிய வழங்கும் நம்ம ஊர் நம்ம ருசி சமையல் சக்கரவர்த்தி சீசன் டூ சரி இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க அந்த ரிசல்ட் ஜட்ஜஸ் என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கும் பத்து பேர் டாப் டென்னாக வர போகிறீங்க அதில் நம்ம பேரும் இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு நியாயமான ஆசை எண்ணம் எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் முதல்ல யார் வர போகிறாங்க அப்படின்னா வரப்போறது நாலு பேர் வந்தாச்சு அதுல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா சென்னை கண்டஸ்டன்ட்ல முதல் நபரா ஒரு ஆண்மகன் அஞ்சாவதா சி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வயலட் ஜேம்ஸ் சி த்ரீ டூ தேர்ட்டி டூ முனாகுலால் சி ஃபோர் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் மணி கண்டன் அடுத்ததா ஃபார்ட்டி டூ சி ஃபார்ட்டி டூ தேவி மனோகர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஜான் பெண் போட்டியாளர்கள் தான் ரொம்ப அதிகம் ஆண் போட்டியாளர்கள் கம்மி ஆனாலும் எந்த அளவுக்கு அவங்க செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சென்னை கண்டஸ்டனில் மூணு பேர் ஆண்மகன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்திரா ஸோ வாட் ஏ கிரேட் சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா சென்னை கண்டஸ்டன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது மட்டும் ஜட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இதில் எப்படி தான் நான் வந்து டாப் என்ன கொடுக்கறதுன்னு கடுமையான போட்டி இருந்ததுனால கூடுதலாக ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க And next one is 5-1 Saraswati. Kulli Kudichi, Sandoshma Varnum Na, Ullu Kulla Avulu Anandam Irukkulu. C-31, Yashwant Kumar. Chota Bai. One small boy. Even if we have a big boy, we will have a big boy. We will have a big boy. We will talk about that. Why are you talking about that? Why are you talking about that? I am talking about that. I am talking about that. தம்பி இப்போ வரைக்குமே நீ சின்ன வயசு தானடா சின்ன பையன் தானேன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணா நான் யூகேஜிலேருந்தே சமைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ஆர்வம் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு துறையில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் தம்பி வந்து இந்த வயசுலையும் சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்திருக்கிறாரு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் நீங்கள் வெற்றி அடைவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு துளி இருந்தது ஆனால் பதினோரு பேர் வாட்ச வரைக்கும் உங்கள் பேர் இல்லாதனால கொஞ்சம் ஷாக்காக இருந்தது பட் பன்னெண்டாவது நபரா யஷ்வந்த் குமார் வந்துட்டாரு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஓகே இந்த பன்னெண்டு பேரோட தான் அடுத்த லெவல் காம்படிஷன் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ செகண்ட் லெவல் காம்படிஷனில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் காத்துகிட்டே இருப்பேன் இது புதிய வழங்கும் நம்ம ஊர் நம்ம ருசி சமையல் சக்கரவர்த்தி சீசன் டூ அசோசியேட் ஸ்பான்சர் எவரஸ்ட் மசாலா அலியான்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மொபைல் பார்ட்னர் கார்பன் அண்ட் வெனியூ பார்ட்னர் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்னை